哈喽，大家好。从今天开始呢，我将给大家带来一系列的软路由教学视频，从入门到精通。今天第二期讲的是 BIOS 的设置。那么你们现在看到的画面呢，是出厂预装的 VM 的 EXXI 7.0 的系统，只是给你们看一眼而已，我也没有打算要讲这个系统。好的，回归正题，当你们开机之后呢，按着 F2 或者 DL 播放就可以进入 BIOS 系统了。我这颗处理器呢是奔腾鹰牌四核心的 N6005， 主频两千兆赫，内存十六 GB 啊，上期有讲过。接下来我们。来到 CPU 设置这里，确保英特尔的 v i r t u a l i z a t i o n Technology 是打开的，也就是英特尔的 VMX 虚拟化技术是打开的。接着在硬件监视器这里呢，你可以看到温度啊、电压各种的信息。在 NVMe 设备里面，你可以看到已经识别到畅网的固态了， 5 1 2 GB。在启动项这里，你可以看到它第一启动项是畅网的固态硬盘。以上呢，我只是简单概述了一下这个 BIOS 的设定，基本上你不用动什么，因为出厂已经设定好了。最后呢，你就可以按 F10 保存并退出了。最后呢，再展示一些有必要但毫无意义的跑分测试。首先是 CPUZ 的数据，还有单线程、多线程的测试。单线程241多线程1047。接下来这个是原配固态硬盘的信息。接下来咱们来单考 FPU， 知道为什么温度那么低吗？因为我把它放在了小米的空气净化器上面，哼哼，是不是很好玩？接下来是 A 达六四内存速度延迟测试，接着还有一些固态硬盘的测试，还可以再来一些220的跑分测试。这个 b e n c h 的测试也可以来看一下，大概也就这样了啊。正如我说的，这是一些有必要展示但也毫无意义的测试。不过呢，罗跑 OpenWRT 的 AS 还有 x x 二零的性能测试，大家估计也是想看一下的吧。我这边呢还有两个软路由的粉丝技术交流群，非售后群啊，大家有兴趣的话也可以加一下。好的，那么呢本期视频到这里就结束了，感谢大家的收看，喜欢的话记得点个赞，加个订阅哦。那么咱们下期再见。